Muhterem kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malum Ramazan-ı Şerif'in içerisindeyiz, birinci günündeyiz. Orucumuzun daha böyle şuurlu tutulması, değerini, faziletini, önemini anlamamız için Kur'an ve sünnetten oruçla ilgili ayet ve hadisleri okuyoruz. Ben de size bir hadis-i şerifi daha paylaşmak istedim inşallah. Sevinesiniz diye şu aziz mübarek günde Müslümanların kalbine bir sevinç koymak en büyük sadakalardan bir tanesidir. Elhamdülillah Allah Celle Celaluhu bizleri de sizleri de rızasına muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim Ebu Hüreyre radıyallahu an Efendimizin rivayeten sevgili peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Allah'tan alarak rivayet ettiği bir hadis-i kutsi bizlere bildiriyor. Buyuruyorlar ki Kâle Allahu Azze ve Celle Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Küllü amel ibn-i Âdemelle illa sıyam. Ademoğlunun bütün ameli kendisi içindir. Lehi nedir? Ama oruç müstesna. Ve innehu li çünkü oruç benim içindir ve ene ezzibi onun mükafatını doğrudan ben vereceğim buyuruyor. Subhanallah. Değerli kardeşlerim, belki burada cümle bitiyor. Hadis-i kursi de bitmiş olabilir. Bundan sonraki kısımlar sevgili peygamberimizin sözleridir. Gerçi sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kendi kafasından konuşmaz. Ayet-i Kerime'nin beyan buyurduğu gibi مَا يَنْتُكُ عَنُ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْهَا O kendi kafasından konuşmaz. Kendi düşüncesini, kendi istek ve arzularını söylemez size. Ne söylüyorsa Allah'tan aldığı vahiy iledir. Vahid iki çeşit. Birisi Kur'an olan vahiy. Lafzı da Allah'a ait. Manası da. İkincisi Lafzı Peygamberimiz ait, fikir Allah Celle Celaluhu'dan, mana Allah Celle Celaluhu'dan. Biz bunlara hadisi kutsi diyoruz. Bu hadisi kutsi de Allah Celle Celaluhu orucun değerini anlatıyor bize. Ademoğlunun bütün ibadetlerinde kendisi için bir pay var. Kendisi için bir menfaat var, maslahat var veya ondan nefsine dair bir pay, bir zevk var. Külle amel ibn Adem Küllü amel ibn-i Adem lehu. Kendisi için illa sıyam oruç hariç. Çünkü namaz kılarsanız görürler namaz kıldığınızı bilirler. Hacca gidersiniz görürler, bilirler, değerlendirirler, söylerler. Efendim zekat verirsiniz, sadaka verirsiniz. Sair ibadetler bunlar bir parça başkaları tarafından görülür, bilinir. Ve e, yediye konuşulur. Ee, i̇nsan bundan haz da alabilir. Allah riyadan sumadan korur. Yaptıklarımızı Allah rızası için yapmayı hepimize muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, orucun tutup tutulmadığını Allah'tan başka kim bilebilir? İşte buna dikkat çekiliyor. Yani oruçta çok büyük bir ihlas var. Adam oruç tutuyor, görünebilir. Bizi kandırabilir. Ama tenha bir yere gider, orucunu yiyebilir. Allah'la baş başa. Onun oruç tuttuğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Bizleri yanıltabilir, kandırabilir. Biz zahire bakarız, dış görünüşe bakarız. Ve bu kandırılmaktan dolayı da bir ayıp, bir ağır, bir utanma gelmez. Ya kandırır, kandırabilirse bir insan bizi kandırabilir yani. Müslümanı kandırmak kolaydır. Müslüman kolay inanır ve aldanır. Ama tecrübeleri neticesinde e ders çıkarır o ayrı bir konu yani. Demek istediğim şu, oruçta ihlas var, oruçta samimiyet var. Orucu tutup tutmadığını seninle Allah arasında kimse bilemez. İnsan gizliden gizliye bir yere girip yemek yiyebilir, su içebilir yani. Eğer yapmıyorsa bunu demek ki tam ihlastır Allah rızası için. O yüzden allah Teala diyor ki, Diğer ibadetlerde bile 10 sevap verir, bile 100 sevap verir, 700 ya da daha fazla katladıkça katlayabilir. Fakat oruca gelince, orucun mükafatını doğrudan doğruya ben vereceğim. 
Yani belki melekler şu kadar sevap kazandı diye de yazamayacaklar. Oruç tuttu diye yazacaklar defterine. Ve Allah Celle Celaluhu inşallah terazide ameller tartılırken gürfede orucun sevabını koyuverince oruç tutan Müslümanın gözü poltuğusu gibi açılacak ve Allah diyecek yani. Tabi kardeşlerim insanlar kendi maddi durumlarına veya e, sosyal konumlarına göre iş yaparlar. Mesela bir zenginin paki, e, sadaka vermesiyle bahşiş vermesiyle bir fakirin vermesi bile olmaz. Yani bir memleketinin e, padişahının, kralının, cumhurbaşkanının, halifesinin, emir mümininin bir insana iyilik yapması ile efendim, e, sıradan bir vatandaşın yapmasının arasında fark var. Herkes kendisine yakışana göre yapar. Allah Celle Celaluhu ben vereceğim dediği zaman orada çok beklentilere gireriz biz elhamdülillah. Ve bunu da inşallah hak ederiz. Allah oruçlarımızın karşılığında bizi ahirette çok çok çok sevindirsin inşallah. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki asıyamu cünnet. Oruç bir kalkandır. Hani kılıç darbesi düşmanla savaşırken geldiğinde o kalkanı tutarsınız. Düşman kılıç darbesini savmış olursunuz. Aynen öyle. Oruç da insanı kötülüklerden savar. Ve ahirette de cehennem ateşinden savar inşallah. Beyza kane yav musal muahadikum. Sizden birisi oruç tutacağı günde. Oruç tutuyor iken fela yerkuş, fela yaslar. Böyle kötü söz söylemesin, kaba söz söylemesin, müstehsen sözler söylemesin, küpretmesin. Ve insan bahu ahadun. Eğer bir adam gelir ona satası söverse, ev katilahu onunla dövüşmeye kalkışırsa, Felyakul desin ki inni sahip ben oruçluyum. Uyumasın onu. Çünkü ibadette bir nevi namaz gibi. Nasıl namazda Allah ve Ekber deyip durduğumuz zaman gözümüz secde yerinde. Yanımızdaki selam verir almayız. Allah'ı sorar <gülüyor> cevap vermeyiz. Veya bize kötü söz söyler cevap vermeyiz onu. Çünkü biz namazdayız. Çünkü biz ibadetteyiz. Oruçlu da böyle. Bütün ağızlarına oruç tutturması lazım. Başta gönül olmak üzere, zihin olmak üzere. O yüzden bir adam gelse, ona sövse, satasa, kötü söylese veya kavga etmeye kalkırsa ne diyecek? İnne sahip. Ben oruçluyum. Velledi nefsu Muhammed'in bir yediği. Canımı elinde tutan Allah'ı yemin ederim ki la halufu fe musaim oruçlunun açlıktan mütevellit bir ağız kokusu oluşuyor ya değerli kardeşler. Oruçlunun o ağız kokusu aslında hoş bir koku değil. Aç insanın midesinden gelen koku hoş bir koku değildi tabi. Uzun müddet bir şey yememiş, içmemiş insanın ağzı da paslanır, parlanır. Orada da bir kokunun oluşması normaldir. Ayıp değil. İşte bir gerçeklik var. Oruç tutan insanın ağzında bir koku oluşulabilir. Biz abdestle, fırçayla, bisbakla bunu gidermeye çalışırız. O başka mesele ama oluşur yani. Vellezi nefsu Muhammed'in bir yedihi, Muhammed'in canı elinde olana, yani Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim ki diyor Peygamberimiz, La halufu fe musayim, oruçlunun ağzının kokusu hiç şüphe yok ki, at ya bu, indallahi min rihil misk, Allah katında misk kokusundan daha böyle güzel kokuludur. Öyle değerlendirdi diyor. Öyle hoşuna gider Allah Celle Celaluhu. Çünkü e, Allah rızası için. Aşağıda hadis-i şerif geliyor. Yetrukü ta'amahu. Bu kul yemesini Allah için terk etmiş. Ve şerabahu. içmesini Allah için terk etmiş. Ve şehvetehu. Şehvetini de öyle min ecdi. Benim yüzümden terk etti diyor Allah Celle Celaluhu. Aç olan senin, insanın yemeye ihtiyacı, içmeye ihtiyacı, şehvetli olan bir insanın helalı yanında gidermeye ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu söylemeye gerek var mı? Ama yapmıyor. Niçin? Benim için diyor Allah Celle Celle. Asya Muli bu yüzden olmuş benim için. Ve ene ezzibi onun mükafatını karşılığını ben veririm. Ben hasenatü bir aşire emsaliha yoksa 
Her bir iyilik onunla çarpılır. Fakat bu ne onunla, ne yüzde, ne yedi yüzde, ne yedi milyonla inşallah. <gülüyor> i̇nşallah aklıma geldi söyleyeyim. Lavvalık e, sayılmaz. Ağanın eli mi tutulur derler. Ağdır, verir yani. Bizim vermemiz gibi vermez. Ağanın vermesi gibi verir. Ya Allah verirse, Allah gibi verir. Elhamdülillah. Onun vermesi karşısında akıllar şaşkı, fikirler hayra. Bizi de inşallah oruçlarımızı kabul ederek öyle sevindiriz. Bu sevince Peygamberimiz çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki, Nisa'imi ferhatan. Oruçlunun iki ferhası var. Ferahı var, sevinci var. Yefrahuhumu o iki sevinçle Müslüman sevinir elhamdülillah. Mutlu olur. Ne zaman? İza aftara feriha bi fıtrihi. Orucunu iftar etti, açtığı zaman sevinir. Yani acıkmış, susamış. Çocukları da oruç tutuyor böyle. Onlar daha çok acıkmış, susamış. Böyle gözleri yemeklerde filan <gülüyor> cin gibi bakıyorlar ona. Ve o da oruç tutan çocuklarını gördükçe bir mümin olarak gözleri bayram ediyor. Aydınlık. Bir babanın, bir annenin evlatlarını ibadette görmesi kadar, taatta görmesi kadar, ahlaklı faziletli görmesi kadar, onun mutluluğu ne olabilir değerli kardeşler? Bir babanın, bir annenin en büyük felaketi evladının kötü çıkması. Namazsız, niyazsız, içkici, kumarcı, Allah korusun kuş bataklığında alkol uyuşturucu. Yani Allah Kurtarsın diyelim o anne babaları da o evlatları da. Şimdi baba tekrar dönelim sofra başına. Yani bekleniyor ki dakikalar kalmış sayılı. Leziz yemekler sofrada herkes iştahla bakıyor fakat Allah daha yemeyin diyor ona itaat ediyorlar. Ama böyle gözleri hep orada ve nihayet Allahu Ekber diye akşam oluyor. Suya sarılıyor, içiyorlar, yemeklere sarılıyorlar, efendim. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk. Allah Celle Celaluhu bütün haneleri böyle eylesin. Yetimlerin hanelerini de böyle sevmiş değil. Şey, çocukların evlerini de böyle Suriyeli, Iraklı, Yemenli, Afganistanlı, düşman işgali altında yaşayan Mazlum kardeşlerimizin hanelerinde böyle şey neylesin? Kafir işgalinden kurtarsın. Allah Celle Celaluhu zalim Amerika'dan, zalim Rus'un, Çin'in baskısından o zulmünde işgalinden Müslümanları kurtarsın. Siyonistlerin işgalinden ve zulmünde Müslümanları hürriyetine kavuştursun. Yeryüzünde yeniden büyük bir İslam devleti kurma. Bizleri inşallah hadim eylesin, muhakkak eylesin. Şimdi her neyse değerli kardeşlerim, söz uzatmayalım, sofra başındaki o keyif, o mutluluk, o neşeyi yaşadınız biliyorsunuz. Şimdi bunun daha büyüğü var. Sıra ona geldi. Nedir o? Ve izâ lâkıya rabbâhu, Rabbine mülâkî olduğunda, kavuştuğunda, feriha bi savmihi, orucuyla ferahlanacak. Çünkü Allah Celle Celaluhu, ey oruç tutanlar diyecek, Ayağa kalk, oruç tutanlar ayağa kalkacaklar ve buyurun siz diyecek. Babur Reyyan'dan yani susuzluk kapısından cennete gir. Herkes mahşer yerinden ne yapsak diye amel defterinde irili ufaklı her şey yazılmış. Utanacakları şeyler de var. Korkuyla hap yüren hap beklerken birden bir ses ayağa kalkın diyor oruç tutanlar. Ve sizlere affettim diyor Allah Celle Celaluhu. Buyurun cennete diyor. Allah! Siz sevince bakar mısınız? Bu sevinç gibi sevinç olabilir mi değerli kardeşler? Bunları yaşayacak. Oruç tutan yaşayacak. Değerli kardeşlerim biz iki sevinçten birincisini çok yaşadık elhamdülillah. Yani orucumuzu açarken sofra başında çocuk çocuklarımızla beraber, bazen davet edildiğimiz din kardeşlerimizle beraber o neşeyi çok yaşadık. 
hiç şüphesiz sadıkul masluk doğru söyleyen Hz. Muhammed'e imanımız var. Rabbimize kavuştuğumuz zaman böyle sevineceğiz inşallah. İnna Allah la yuhlikul mi'at Allah vaadinden dönmez. Hz. Muhammed her ne söylese <gülüyor> doğru söyle tasdik ediyoruz. Yeter ki imanla ölelim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek de. Rabbimize kavuştuğumuz zaman bu sevinci göreceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim çok mübarek çok bereketli çok tatlı çok lezzetli dünya ve ahiret ve bize insanlığımızı hatırlatacak bizi iştimaiyleştirecek bizi sosyalleştirecek bizi muhtaç kardeşlerimizin halini anlattıracak ve merhametli kılacak. Bir güzel ibadet mevsimine girdik elhamdülillah. İman ile merhamet yan yanadır. Zaten bu din Allah'a tazim, Allah'ın yarattığı mahlukat, şefkat ve merhamet. Kestirmeden söylesek bu din halika tazim mahluka merhamettir. İşte açlık nefsi kırdığı için ve muhtaçların halini anlattığı için bizi Allah'ımızla beraber baş başa bırakırken aynı zamanda diğer insanları düşündürmesi açısından da çok bereketli. Bin bir çeşit yönü olan büyük bir ibadet, muazzam bir ibadet. Hani biz öbür tarafta sağlık için şöyle faydası var, emniyet için böyle faydası var, asayiş için böyle faydası var, iktisat için böyle faydası var, milletin birlik ve beraberliği için böyle faydası var. Yani suçların önlenmesine, efendim, iyiliklerin yayılmasına vesaire vesaire. Dünya bir bir kısım. Bunları anlatmayacağız. Bunları anlattıklarımız da oldu elhamdülillah. Sohbetler de bulunabilir de. Fakat biz kısaca bu iki sevince bugün gözümüzü diktik. Allah Celle Celaluhu ibadetlerinizi kabul buyursun. Sizlere sofra başınızda da kendisine kavuştuğunuzda da çok çok sevindirsin inşallah. Hoşçakalın ve selam.